in the Valina Nihilvu or Urpudi a Tadata even the Nihilti Kundar Krade Puduva, Ulakum Luka, Yeleki Nihilu, a print lakamuna, or Arbu the Vaisa, Yellow the Vaisa, Mudin the Verhel, Selasada Nisai the Verhel, Yelekitin me the Patrukunda Verhel, Kunjum Purla Tala, or Weir Tarata Yerpurgal, Yellowum Sayan the or Yelekit, Gandan the Mulila, Yelekit the Valpada Kaha. Woe in the Pinbu or Kutamaha Kudi or Nikhilvi Yerpudu or Walakama Hulakamuka Krade, a Tamil Nat Lerkade, Malaysia Lerkade, Singapore Lerkade, the Lartale. Anal or Vitia Samana or Vishio, Yelling Yerkal Kudi or Amaipe, Valinaman or Amaipe Nirvi or Yelling Kutta, the Yellow the Vipu the Enbu or Abur Mana or Vishio or Nala Valada Kudi or Rada on the Savala Yabu Valada in Gralekur Kunde. Or pada pada, ya pos memang kencing yosis pa. Awak kau jana, yang itu na pinar di lekta baru tu, abdi nana pang. Ini tu orang orang manam ridian orang bishio. Anal nabin pon terbaru. Naa yang itu na, ni mandi eli di par. Wana kana bishit na meade yati terre. Yendri anda siru bayi dili ye, yer pada tak kudiya, oru oru walla me irklingla. Ado aburu mana oru sail bar. Adi oru ini nam Tamil nat lille. Tamil nak lihat seperti apa na, biar orang amai paruk. Sering lah, ipa Singapura Mustafa na, awang awang tu orang amai paruk pangga. Adik, nallah karya sihir mana nenek kerde. Anak gol, yelah ni nene murni nere, inda yelah kaya tay, boru matr taratil, boru muka mukia mana ame yelah kaya kodu muri kodu muri entus suruh kerum lava, ulah kaya yelah kaya ulah kaya taram suruh mula. Ada inoh ki nagar tu baru kana boru murni nere pangga. Inda vali na tay, an awal gol saan de, nabin saan de, nan berkelal lam sihir de, nikel tu baru boru mukia mana visiya. Renda abdi yal, inda kadai, nan, eneram, or yal kadai kel, kudutu, modal modal or murai bandi, perah badal bandu kongja salicce, or yal kadai kel itu, adal or ar kadai kel ipetti, idala nan pesram abdi ne, nene kere. Naja mawe, ane kini nai mangala payrchila pakum bolude, yupulau alahana kadai kel, freshin solram lengan, adal itu putus sah kerde, kadai kel pura me, ekai me suttu bandu kadai kel ayil la. Orang Valley suatu orang kalau pelik tak sila sayal gal, aduk aduk kalau orang undi pan dalam, sila kadek kalau undi pan dalam. Anak yang lain me, sunto masu yang masa sila kadek kalau eli di pan dalam. Nana orang la, orang beri manjwer kengya, orang beri ku mandap itu mana parat. Yang lain me, orang begal ini nana nabi nadam kertu kulub dengan orang yang lain dal. Inda orang kadek kalau biar sila kadek kalau dapur orang nula pura kundu bangga. Nih kundu bangga ingat, aduk nih kaya bodoh sabi la bangga. Vali nam yal vali aku bayi tapat ta inda kadai kelabu ini yang dah adi pada la terang dar dirkan kengkara, uru 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 yang dal nihil tertu. Yelah yang kelih, apa dia dirkan kengkara? Malaysia yelah yang kelih, apa dia dirkan kengkara? Awang kan anu boh apa dia dirkan kengkara? Kita itu uru 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 nalla uru bishia marukum. Aduh, ni ngadu tu kurang nanti bishia segala. Serikla. Eh, an an dal inda ar kadai pa yel ar kadai kelir kade. Ibuang kal ar kadai ini uru taraman kadai kel. Anda adi pada la na inda bishia ta na pakar. Apa cila? Kadai kelir bandi ipo Semua kadek-kadek Parisu kuriya, taramana kadek-kadek solli aje. Iri dalam, nan uru padai pali aja. Nan yang asal bimur selang gaya itu, bungul uru walar chicki ramparamu mukimar. Uru nan apadit am pakar. Ningu ya ini kadek ya ipuri yelatra ingu ya apadit uru asal kel bikal. Bungul madri bayi asal, enna yam ipuri patta kel bikal, koti koti tan mande nan mande napa nukon lah. Mande el koti tan, nan uru malam dirukur main pada nala. Inda kadek-kadek kuri tu. Sila balai ini negara kita, sila balam mana pagi di negara kita, anda yang rentan yang sol bodoh, orang orang yang adat tak kata balai cik, sehari aku merukum yang engkau anda bodi putar ni pergi ilatan, ini kadek el kuri tu over kadek el akhir, nan solala ni negara. Orang muda el kadek ini pergi edit kira nan puri abel yang bodoh puri indah, rakyat ini ramadas, ini over elit tala orang ini pair pura, ippa warung bodoh tu nan nabi ni tak kata, orang 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 rentan mana itu mana dia dah, ini nan kadek el mati nan pura ngai, yang orang pair yang nama nan pura, ingga ukan tu nan over kadek el abang tak kata nan solat cula, ini pair gelal lah, nan abang tu puri tu kundel. Enam pair soli pura solat pura, nalla dah unu tapul lah ni kerana ni kita bimadi kerana keseri arklam. Inda puri abel lah yang bodan puri dengan kerana kadai enam nama, orang slow learner solat lah. Tama tama maha puri tu gula kudiya, orang mana yang patiya orang kadai. Aduh muluk ke muluk ke orang asri orang dia parvela solat patruk. Orang asri orang dia parvela solat patruk itu ramba ramba alaka solat patruk itu. Anal, anda solat patruk kadai kulla, adala warak kudiya anda, adi berman anda, anda payah. Slow learner suruhan ya, slow learner lah, anda character ke, ini bangsa solat kuliya biak ya nanggal purun dala. Kadai ini bangsa perfect ter, orang tua nak kemudi bawa, aduk 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 kana, semua macam macam ni. Orang slow learner na, anda slow learner bangsa anda anda kadai kulla slow learner lah irkanu. Awer ena pernah na, anda slow learner ini pati awur sehidi suruhan. Anak awer ramai intelligent ter kan. 
இப்ப நம்ம சார் கூட சொன்னார் முன்னாடி சொல்லும் போது ஆசிரியர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா குழந்தையா இல்ல குழந்தையை பற்றி சொல்றாங்க ஆனா அந்த குழந்தையினுடைய விஷயம் இல்லை ஆனா அவர் குழந்தையை பத்தி தான் ராகினி சொல்றாங்க ஆனால் எந்த இடத்திலும் அந்த கேரக்டர் ஆதிவர்மன் என்கிற கேரக்டர் ஒரு சிராய்ப்பு ஏற்படலை ஒரு அவமானப்படலை தன் கண்ணீரை சிந்தலை அந்த கண்ணீரின் வழியாகத்தான் அவன் தன்னோட இன்னோசன்ட் என் என்கிற அந்த ஒரு பேதம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பேதமின் வழியாகத்தான் அவன் தன்னுடைய விஷயத்தை அடையணும் அந்த இடங்கள் இல்லாமல் ஒரு ஆசிரியர் அவன் வந்து எவ்வளோ நல்ல பையன் அவன் வந்து ஸ்லோல நேரம் அவனை புரிஞ்சுக்காங்க மற்றவர்கள்லாம் புரிஞ்சுக்காங்க அவங்ககிட்டையும் சில திறமைகள் இருக்குது புதிர் என்கிற உனக்கு என்ன கேள் உனக்கு என்னப்பா பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கும் பொழுது எனக்கு புதிர் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க புதிர் பிடிக்க ஏன் புதிர் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த மாணவன் சொல்கிறான் ஒரு கேள்வி கேட்டால் புதிர் கேள்வி கேட்டோம்னா எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிடுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி நானும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த ஐந்து நிமிடத்துக்குள்ள என்னுடைய மூளையும் கொஞ்சம் கூர்மையாக கொண்டு நான் விடையை சொல்வதற்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது என்பதனால் புத்திர் கிடைக்குது இப்படி சொல்வது கூட புத்திசாலி மா புத்திசாலி ஸ்தனமான ஒரு பதில் தான் அது ஆசிரியருக்கான ஒரு விஷயம்தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் அவன் அந்த இன்னோசன் வழியாக அடையக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த இடத்தை வந்து அது அது அடையலை ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த கதை சொல்லப்பட்ட விதம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒரு ஒரு வடிவம் அமைப்பு அது கச்சிதமாக இருக்குது ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரியர் வர்றாங்க காரில் வந்து நிற்கிறாங்க அந்த கதை தொடக்கம் பண்ணுகிறது மாணவர்கள் போகிறாங்க இதில் சின்ன சின்ன சித்திரங்கள் அழகாக வருது ஒரு தாய் ஒரு ஒரு மகனை வந்து இறக்கி விடும் பொழுது தாயற்று வந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு பையன் அல்லது ஒரு பொண்ணு அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்வை இன்னொரு படிக்கட்டில் ஏறும் பொழுது ஒரு மாற்றுத்திறனாளி கால்கள் கொஞ்சம் போலியோ நாள் அட்டாக்கான ஒரு பையன் ஊனமுற்றவர் அந்த பையனை ஒரு பையன் தூக்கிக்கிட்டு மேலே போகிறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு பையன் இந்த ஒரு பக்கம் அந்த மேலே பக்கம் இந்த டீச்சர் குட் மார்னிங் டீச்சர் சொல்கிறாங்க எந்த விதமான விஷயம் இல்லாமல் இந்த சட்டில் தான் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த விஷயமெல்லாம் அழகாக இருக்குது அது அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை தருகிறது தன்னுடைய முதுகு வலிக்கோ வேற கொண்டது இந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்ட பின்பு இந்த கதையில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிறது இந்த சம்பவங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இந்த இந்த பையன் அந்த ஸ்லோ லேனருங்கிற பையன் என்ன பண்ணுறான்னா தன்னை கண்டடைந்ததாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறான் நீ உன்னை பற்றி இந்த இந்த முக்கியமான இடம் என்னென்னா உன்னை பற்றி மாணவர் மாணவர்கள் கிண்டல் அடிக்கும் போது உனக்கு வருத்தமாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கும் பொழுது அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான்னா நான் இப்படி இருக்கேங்கிறது எனக்கு புரியுது மேடம் ஆனால் நான் இப்படி இருக்கேன் அவங்களுக்கு தான் புரியலைங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க இதற்கூட அவன் கண்டடையவில்லை தன் அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள அவன் கண்டடையலை அது ஆசிரியருடைய கூற்றாக இருக்கிறது ஆசிரியர் அவன் அவன் அந்த மாணவன் தான் சொல்கிறான் மாணவன் சொல்வது கூட அவன் எதிலிருந்து அந்த விஷயத்த கண்டடைஞ்சான் என்பதற்கான வெளி இல்லை அந்த வெளி வேணும் அவன் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து அவனுக்கான காலடி தடங்களே இல்லை அந்த மாணவனுக்கான காலடி தடங்கள் அவன் அவன் எப்படி நகர்ந்தான் எப்படி வாழ்ந்தான் எப்படி அவமானப்பட்டான் எந்த சுவடும் இல்லை முழுக்க முழுக்க ஆசிரியருடைய பார்வையில் கிட்டத்தட்ட அந்த மொழி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அனுபவ கற்றை மாதிரி இருக்குது ஒரு மாணவனை பற்றிய தன்னுடைய வகுப்பில் நாள்தோறும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு தாமதமாக படிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மாணவனை பற்றிய ஒரு அனுபவ கற்றையாக இருக்குது தவிர அந்த மாணவனை பற்றி அனுபவ கற்றை இல்லை நான் எப்படி பார்க்குறேன் மாணவர்கள் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்றத தவிர அந்த கேரக்டர் அந்த ஸ்லோ லேனர் என்கிற அந்த கேரக்டர் வழியாக இதன் வந்து மலரவில்லை என்பது இந்த கதையினுடைய நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டாக அதில் வைக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொன்று அந்த புரியவில்லை என்பதான் புரிந்ததுங்கிற விஷயங்களா இதை திரும்ப திரும்ப வந்து ரீங்காரம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த ரீங்காரம் வந்து பண்ணுவதற்கு வந்து எந்த விஷயம் இல்லை யார் அந்த ஆசிரியருக்கு ரீங்காரம் இருக்கலாம் ஆனால் அதே சொற்றடர் ஒரு இடத்துல அவன் வழியாக அவன் வாழ்தல் இருந்து ஒரு வெளிப்பாடாக வெளிப்பட்டிருந்தால் அந்த ஒரு சு அந்த ஒரு தொடர் ஒரு முடிவாக கதையினுடைய முடிவாக வாழ்விலிருந்து தொடப்பட்டிருந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கண்டலையெல்லாம் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஒரு உதாரண சொல்லி அடுத்த கதைக்கு போயிடுறேன் வண்ணதாசன் வந்து ஒரு பாடல் வந்து ஒரு ஒரு கதைக்குள்ள ஒரு பாடலை பற்றி பாடுறார் நீதானே என் பொன் வசந்தம் ஒரு ராஜ பார்வை ராணியின் சொந்தம் இப்படி ஒரு ஒரு பாட்டு மனைவி பாடுறான் இது ரொம்ப சிம்பிள் அவனுக்கு வந்து வேறு ஒரு பொண்ணோட ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்குது அந்த பொண்ணோட அவளை வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் மனைவி இந்த பாடல் காலையில் அந்த குளிச்சுட்டு த தளத்தை ஒட்டிட்டு அந்த பாடிய பாடல் இவங்குள்ள ரீங்காரம்
திரும்ப திரும்ப ஆஃபீஸ் போன பின்னாடி அந்த பிள்ளைக்கு வர சொல்லியிருக்கான் எல்லாமே செட்டப் பண்ணி வைத்த பின்பு தன்னை நம்பி தன்னை ராஜா ஒன்ன ஒன்ன தவிர எனக்கு யாருமே இல்லைடா என்ற ஒரு விஷயம் அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நிகழ்த்துகிறது அப்படியான ஒரு விஷயம் அந்த படைப்பாளிக்குள்ள அந்த கேரக்டருக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தின் வழியாக நிகழ்ந்திருக்கணும் எனவே இந்த கதை வந்து என்னென்னா ஒரு ஆசிரியர் நோக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முக்கியமாக வாசிப்பு அனுபவங்கள் இல்லை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க அவனை எப்படி நீங்கள் பார்க்கணும் அவர் வந்து இது இது ஸ்லோ லேனரில் இவங்களுக்கு சமநிலை இருக்குது இருக்குது இவர் வந்து ரொம்ப நீங்களாம் வந்து அவர் பக்குவமாக பார்க்கணும் காரணியத்தோடு பார்க்கணும் என்பதெல்லாம் ஒரு பிரச்சாரம் அது ஒரு ஆசிரியர் ஒரு வாசிப்பாளன் நான் கண்டடையணும் சொல்லப்பட்டதை விட சொல்லாமல் விடப்பட்டது மேலான கலைக்குரிய ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டதை விட சொல்லாமல் விடப்பட்ட கலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஆசிரியர் முன்னாடி நின்று அந்த மாணவர்கள் பற்றி எப்படி பாவம் பரிதாவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அல்ல கதை அவன் வந்து வாசகன் தான் உணர்ந்து தான் கண்டடைந்து தனக்கான அறிதல்களை அந்த பயன் மீதான ஒரு காரியத்தை ஏற்படுத்தணும் நீங்கள் ஏற்படுத்த வேணாம் ஆசிரியர் காரியத்தை ஏற்படுத்த வேணாம் ஒரு வாசகன் உள்ளிருந்து அதுக்கு மேலே அவர் காரியம் வந்தால் தான் அது வெற்றிக்கான கதையாக இருக்கணும் எனவே இது வந்து ஆசிரியர் கூட்டில் விஷயம் வந்து நிகழ்கிறது எனவே இந்த கதை வந்து நல்ல அம்சத்தோட ஒரு தேர்வு அந்த கதைக்கான மிக முக்கியமாக அந்த கதை ஏன் சொல்கிறோம்னா இந்த சப்ஜெக்டை அவங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இந்த கருத்து இந்த கதைக்களத்தை புதுசாக அவங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படியான மாணவர்கள் இன்றைக்கி நம்ம எல்லா எல்லா உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வர்றாங்க மேலை நாடுகளில் இம்மாதிரியான ஸ்லோ லேனரை பற்றி நிறைய கதைகள் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ இதுதான் புதுசுன்னு சொன்னேன் ஃப்ரெஷ்ஷுன்னு சொன்னேன் தமிழ் சூழலில் மலேசிய சூழலில் நீங்கள் தான் அந்த கதையை முதல் எழுதியிருக்கேங்க ஆனால் உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் தான் முழுக்க முழுக்க பேசுகிறீங்க தவிர அந்த கேரக்டரை எந்த இடத்துலையும் பேச விடலை என்பதனால அது ஒரு கண்டனைகளாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இந்த கதை வந்து ஒரு லெவலில் இருக்குது சரி இதுக்கு அடுத்த கதை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வைகாசி இருள் அப்படின்னு ஒரு கதை இந்த கதை என்னென்னா கொஞ்சம் நம்ம எழுபதுகளில் எழுதப்படவே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு கதை அப்படிப்பட்ட நிறைய கதைகள் வந்து நம்ம சைபிர் முகமதுடைய தோப்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது மலை தோட்டங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனில் எழுதப்பட்ட ஒரு கதை தான் சரி இந்த இதில் என்னென்னா ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை மாற்று சாதி பிள்ளைய காதலிக்கிறான் அது காதலித்ததுக்கு அம்மாவுக்கு பிடிக்கலை பிடிக்கும் போது அதையும் மீறி வந்து திருமணம் செய்து போயிட்டான் இவ்வளவு தான் அந்த கதைக்குள்ளே இது ஒரு 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 சொற்றொடராக தான் சொல்லப்படுகிறது அந்த தாய் வந்து இறந்து போயிடுறான் அவள் பேர் வைகாசின்னு சொல்லிட்டு வே பேர் வித்தியாசமாக இருக்குது சரிங்களா அந்த வைகாசிங்கிற பாட்டி வந்து இப்போ இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ இறந்து போன உடனே அந்த காதல் திருமணம் பண்ணனா வந்து வருவானா வரமாட்டானா அவனுக்கு தகவல் சொல்கிறாங்க தம்பி ஒருத்தர் இருக்கான் தேவர்மணின்னு ஒரு பா தம்பி இருக்கான் அவன் வந்து எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டுருக்கான் ஆனால் அது ஒரு சின்ன குறிப்பு இருக்குது ரொம்ப நுட்பமான ஒரு குறிப்பு என்ன குறிப்பு இருக்குன்னா அவர் ஆண்மையற்றவருங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல ஒரு 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 லைன் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது சரிங்களா அவன் ஏன் திருமணம் ஆகலை எங்களுக்கான ஒரு குறிப்பு அவன் ஏதோ ஊருக்குள்ளே ஏதோ செ கிடைச்ச வேலையை செஞ்சு கொண்டு அதை இருக்கான் இப்போ அவன் வருமானம் வரலைன்னா அவன் வந்து ரூபா மட்டும் அம்மா இறந்துருச்சு பணத்தை மட்டும் போட்டுட்டான் இப்போ அவங்களுக்கு மக்களுக்கு தெரியுது அவன் வரமாட்டான் நம்ம மற்ற காரியத்தை பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிமிடத்தில் அந்த பெண்ணுடைய அப்பா வந்து இவ்வளோ பிடிவாதமாக இருந்து என்னுடைய பொள்ளையுடைய வாழ்க்கையும் கெடுத்துட்டு நீயும் வந்து என்னத்தை கண் கொண்டு போகிற என்பது போல் ஒரு 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 விஷயத்தை சொல்லிட்டு அவர் வந்து சரி உன்னுடைய ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும் அவர் ஒரு மலர் வளையத்தை வச்சுட்டு போயிடுறாரு இப்போ இதில் பல்வேறு சில இது இருக்குது அந்த தேவர்மணி வேலை செய்கிற இடம் கூட ஒரு முதலாளி வந்து இது பண்ணுறாங்க இப்படி வரும் பொழுது இந்த கதைக்குள்ள மற்ற தகவல் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப அழகான தகவல் ஒருத்தர் வந்து மரமேறின்னு ஏன் வந்தான் அவன் வந்து அதே மாதிரி வந்து இந்த வைகாசி பாட்டி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு மடிப்பு செய்யறது அந்த மடிப்பு செய்துக்காக பழனி கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது பயணம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் அந்த திருநகர் அதெல்லாம் பழனி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்களா ஏன்னா ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா உங்களுடைய பூர்வீகம் அங்கே தானே இருக்குது எனவே அந்த அந்த பாட்டிக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது ஏன் வைகாசி பாட்டின்னு வித்தியாசமாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த உங்களுடைய தோட்டத்தொழிலாளர் பதிவு ஏற்படுத்தும் போது ஒரு பிராமணன் வந்து கிளர்க்காக இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த அந்த வார்த்தைக்கு வந்து உண்மை வைதேகிங்கிறத வேணுமனே வைகாசின்னு இது பண்ணியிருக்கான் இப்படியான அந்த சுவாரஸ்யமான சில தகவல்கள் இந்த கதைக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அந்த 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 தக தகவல் கூட ஒரு தோராயமான தகவல்களாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த கதைக்கு வந்து நல்ல விஷயம் அடர்த்தியாக இருக்கிறது சரிங்களா இப்போ
அந்த மோதல் எங்கே மேலே சொல்லப்படுகிறது பிரிஞ்சு போயிட்டான்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த மோதல் உருவாகியே வரல இன்னொன்று எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஒரு மதத்தை அதாவது ஒரு ஒரு சாதி தாண்டி கல்யாணம் பண்ண அந்த பையன் தாயினுடைய இறப்புக்கு வராமலே போயிடுவா அப்படிங்கிறது எனக்கு அவ்வளவு நம்ப நம்பகமாக இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு காரணம் சொல்லலாம் சார் எங்கள் ஊரில் உண்மையிலே நடந்துச்சு இப்படின்னா அது கூட எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை கதையினை நம்ப வைக்கணும் கதையினை நம்ப வைக்கணும் அப்படி உண்மையிலே நடந்திருக்கலாம் ஆனால் கதையினை நம்ப வைக்கல ஏன்றால் இப்போ ஒரு கேள்வி அவன் வேறொரு மார்க்கம்னு ஒரு சொல்கிறாங்க வேறொரு மதத்தை சார்ந்தவன் போயிருந்தால் கூட உங்களுடைய சடங்கில் நான் வரமாட்டேன் எனக்கு வந்து நம்ம வேறு மார்க்கத்தில் இருக்கேங்கிறதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் ஆனால் சாதி என்பது இந்த கதையில் பொருத்தமாக இல்லை சாதி என்பது எனக்கு பொருத்தமாக இல்லை அதுவும் இல்லாமல் அப்படி போன பையன் அப்பா கூட வீமா வீட்டில் வரக்கூடாதுன்னு நினப்பாங்க தாய் வந்து எப்போதுமே மகனை பற்றி தன்னுடைய இறப்பிலையாக அவன் சந்திப்பானான்னு தான் நினப்பாங்க இது ஒரு பெரிய எனக்கு பிரச்சனையாக தெரியல அந்த சாதி மாதிரி அவன் வந்து சாதி ஆனால் சாதின்னு தான் சொல்கிறாங்க மதம்னு இது சொல்லலை ஆனால் மார்க்கம் என்ற ஒரு வார்த்தையும் சொல்கிறாங்க எனவே இந்த இந்த கதைக்குள்ளே அந்த மலை பின்னணி எல்லாமே தகவல்கள் அங்கே இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அழகாக சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியாக நல்லா உருவாகி வந்த ஒரு கதை அடிப்படையில் இந்த உறவு சார்ந்த விஷயத்தை அவங்கள் புரிந்து கொண்ட விதம் மதம் சார்ந்து புரிந்து கொண்டோம் தாய் சார்ந்து புரிந்து கொண்ட விதம் அது மிக முக்கியமானது தாய் அவர் உணர்ந்து கொண்ட விதம் கதாசிரியர் வந்து அந்த அந்த இடத்துல நலிவிட்டார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனவே இது ஒரு இந்த கதையினுடைய மிக ஒரு பலகீனமாக நான் கருகிற கருதுகிறேன் சரிங்களா இந்த கதைக்குள்ளே என்னென்னா இப்போ இதில் ஒன்றும் ஒரு இது சொல்கிறார் சாக வேண்டியதெல்லாம் இன்னும் சாகாமல் இருக்குது இது ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை அந்த கதைக்குள்ள முடிவில் வந்து சாக வேண்டியதெல்லாம் சாகாது இருக்குது அது என்ன ஆசிரியர் சொல்கிறார் சரிங்களா ஒரு 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 குரலாக ஒரு 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 எழுத்தாளர் சொல்கிறார் ஆனால் அதிலிருந்து வாசகனை அறிந்து கொள்ளுது சாக வேண்டியதுன்னு சாகலை என்கிறத வாசகனை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இடமாக இல்லை ஆசிரியர் தான் இந்த கதையிலையும் ஆசிரியர் தான் முன் நின்று அதை வழி நடத்துவதுக்காக ஒரு விஷயமா இருக்குது இதில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு தான பிச்சையான்னு ஒருத்த ஒரு ஒரு கவி கவிஞர் எழுதியிருக்கிறார் அந்த அந்த இதில் வந்து என்னென்னா எங்கள் ஊரில் நடக்கூடியது ஒரு மாற்று சாதி பெண்ணை ஒருத்தர் வந்து திருமணம் முடிச்சுக்கிறாரு அவங்க குலதெய்வ விளக்கு குலதெய்வத்துக்கு போய் மொட்டை போட போகிறாங்க அவன் மொட்டை போடும்போது அங்கே ஒருத்தர் வந்து சாமி வந்து ஆடுறாங்க இந்த ஊரில் யாருக்குப்பா வந்து சாமி வரப்போகுது சாமி வந்தெல்லாம் மொட்டை எடுக்கணும் இந்த குளம் தளிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக போகிறாங்க எந்த குலம் குலதெய்வம்னா ஆணினுடைய குலதெய்வம் புருஷனுடைய குலதெய்வம் புரியுதுங்களா அப்போது இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த மாற்று சாதியிலிருந்து வந்த கலப்பு மரம் செய்த பொண்ணு இருக்குல்ல அவள் திடீர்னு மண்டி போட்டு தவழ்ந்து மண்டி போட்டு தவழ்ந்து ஒரு ஒரு அழகு அழகுறா இந்த சாதி இந்த ஜனம் நீடோடி வாழ்கணும் நீடோடி வாழ்கணும் இந்த வம்சம் தலைக்கணும் இந்த 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 உலகத்தில் வந்து அவங்க நோய் நோடி இல்லாமல் வாழணும் என்று யார் சொல்கிறான் ஆவேசத்தில் வேற ஒரு சாதியிலிருந்து இந்த குளத்துக்கு சம்மந்தமா சம்மந்தமில்லாத வந்தான்ல அந்த பெண் சொல்லும்போது அவளுடைய வாயில் தண்ணீர் ஊற்றி அந்த வேப்பில கொளுத்து தலையை அமர்த்துறது மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு விஷயம் அது சரியா தப்பாங்கிறது இல்லை அவள் இந்த சாதிக்குள்ள போகும் பொழுது அவள் தன்னை மீறி இந்த உலகம் இந்த குடும்பம் இந்த உறவு செலிக்கணுங்கிற இடத்துக்கு வர்றான்ல அப்படி ஆவேசத்தில் அவள் கத்துறா அப்படியான ஒரு கவிதையை வந்து தானு பிச்சையா வந்து ஒரு ஒரு இதில் எழுதியிருக்கிறார் சரிங்களா அப்போ இந்த மனித மனம் என்பது எப்போ வந்து வெடிப்பூரும் என்ன விதத்தில் இது பண்ணும் என்பதெல்லாம் ஒரு படைப்பாளி சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது எனவே இந்த கதைக்குள்ள அந்த கருத்தியல் வந்து சாக வேண்டிய சாகணும்னா அது வந்து இப்போ இந்த நான் அந்த கவிதை சொன்னேன்ல இந்த கவிதையின் வழியாக நான் அடைந்த எழுச்சிக்கும் இந்த கருத்து வழியாக நான் அடைந்த தோல்விக்குமான ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு வந்து புரிவிடும் நினைக்கிறேன் இதை ஒரு ஆனால் இந்த கதைக்குள்ள சில விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் வேல் உடைந்த முருகன் கோயில் அதை பற்றி அங்கே அந்த பேட்டி நாள்தோறும் போகிறது பழனி கோயிலுக்கு வந்து பிச்சை எடுக்கிறது அப்புறம் வந்து அதில் அந்த திருநீர் கொடுக்கும்போது அந்த அம்மா முருகான்னா அது ஒரு விதமான சாதியாக இருக்குது பழனி முருகான்னா அவங்க சொந்த சாதிக்கு இப்படியான சில விஷயம் சரிங்களா அப்புறம் சாகாவரன் அவன் மரத்தில் பல முறை விழுந்து விழுந்து சாக மாட்டேங்கிறான் அதுக்கு ஊருக்காரங்கெல்லாம் சேர்ந்து சாகாவரன்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறது சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து இந்த கதைக்குள்ளே ரொம்ப ரொம்ப அழகாகவும் வளமாகவும் நம்பிக்கையோடு இருக்குது என்றாலும் அந்த கொதைக்குள்ளே பேசப்பட்ட தாய் மகன் உறவு என்பது ரொம்ப பலகீனமாக இருக்குது மதமாக இருந்திருந்தால் கூட நான் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் சாதியாக இருப்பது அவ்வளவு பொருத்தமாக அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லைங்கிறது என்ன உன்னுடைய கருத்தாக இருக்குது அடுத்த ஒரு கதை அழகியும் அப்பா சொன்ன கதையும் இது வந்து இளம்பூரண்ணன் கரெக்டாக இளம்பூரண்ணன் என்கிறவர் அவர் இந்த கதையில் இருக்கார் இந்த கதை உங்களுக்கு தெரிந்
நம்ம குழந்தைகளுக்கு மாலை நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் கதை சொல்கிறோம் எல்லா பெற்றோர்களும் மிக முக்கியமாக இப்போ நம்ம சொல்கிறதுல பாட்டிகள் கண்டிப்பாக நம்ம பாட்டிகள் கதை சொல்லுவோம் ஏன்னா அவங்ககிட்ட தான் கதைகள் இருக்குது அந்த பாட்டிகளும் இந்த உலகம் முடிஞ்சால் அந்த கதைகளும் நம்ம சொல்ல முடியாது என்னென்னா இந்த இவர் என்ன கதை எடுத்துக்கொண்டாருன்னா பல கதைகள் நாள்தோறும் சொல்லக்கூடியதான் ஒரு ஆறு வயது பெண் குழந்தைக்கு சொல்லக்கூடிய கதை அந்த பொண் குழந்தை எப்போதுமே விளையாண்டு கொண்டே இருக்குது எப்போதும் எப்போ பார்த்தாலும் விளையாடும் பொம்மைகளோடு அதோடு விளையாண்டும் ஆனால் இவர் வந்து கதையும் சொல்ல சொல்லும் அப்படி சொல்லப்படக்கூடிய கதை என்னென்னா ஒரு கதை என்னென்னா இந்த சிவன் பார்வதி விநாயகன் இந்த கதை உங்களுக்கு புராண கதை நம்ம நம்ம வழக்கு வழக்காடலில் கூட இந்த கதை இருக்குது என்னென்னா பார்வதி குளிச்சிட்ருக்காங்க வந்து பையன் வந்து காவல் காத்துட்டுருப்பான் யாரையும் வராமல் பார்த்துக்கிறணும் சரிங்களா குளிச்சுட்டு வர வரைக்கும் பார்த்துக்கணும் இப்படி ஒரு கதை நம்மளுக்கு இருக்குது அது அந்த கதையை வந்து இந்த நவராத்திரி இந்த டைத்தில் கூட சொல்லுவாங்க இந்த கதையை அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் இந்த கதை என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு வருஷன் சொல்கிறார் ஒரு ஒரு வருஷம் என்னென்னா அப்படி சிவன் வரும் பொழுது நான் அந்த பக்கம் போகணுங்கிறார் ஒரு ஜட முடியோடு ஒரு மரம் மாதிரி வர்றாரு அப்படி போகும் பொழுது இந்த பையன் காவல் காக்கிறான் யார் பார்வதியோட பையன் காவல் காக்கிறான் அவன் யானை வடிவத்தில் அதில் ஒரு ஃபேண்டசியாக பண்ணுறார் யானை வடிவத்தில் வந்த பையன் மெல்ல மாறி எழுந்து நின்று அவன் வந்து ஒரு சின்ன சிறுவனாக மாறினான் அங்கே அந்த ஃபேண்டசிலாம் சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ அப்படி நின்ன பையன் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல சொல்லப்பட வந்து அதில் நான் போய் ஆகணும் நீ யாராக தடுக்கிறதுன்னு அந்த அந்த பையனுடைய தலையை வெட்டிடுறாங்க அந்த தலை துண்டா போகிறது இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை இப்போ அவள் வெட்டுப்பட்டது இந்த கதை கேட்ட பொண்ணு இரவு தூக்கத்தில் அலருது சரிங்களா சரி இது ஒரு கதை இந்த கதையை குழந்தை எப்படி மாற்றி அமைக்கிறது இங்கிறதா இந்த கதையினுடைய விஷயம் ஒரு வருஷம் ஒரு பெரியவர்கள் சொன்ன கதையை குழந்தை என்ன விதமாக விழும்புது அந்த கொலை நடக்காமல் அந்த சிறுவனை காப்பாற்ற வேண்டும்ங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த குழந்தைக்குள்ளே தோணுது கதை தான் அப்பா சொன்ன கதை தான் ஆனால் திரும்ப அதை சொல்லி பார்க்குறது எப்படின்னா அதே மாதிரி அந்த சிவன் வர்றான் ஒரு ஒரு எதிர்த்து நின்று அந்த சிறுவன் கேட்குறான் அந்த கேட்கும் பொழுது அவனை எப்படி பண்ணணும் இப்போ வந்து இந்த குழந்தை வந்து அந்த சிவன்கிட்ட கேட்குறாங்க எனக்கு ஒரு யானைக்குட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு ஒன்று யானைக்குட்டி நீ எதுக்காக நின்றுருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு யானை கூட வந்து ஓடிப்பு காட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு அவன் வந்து முதல்ல பார்க்குறான் சிவன் என்ன பண்ணுறாருன்னா சரி உனக்காக போய் தேடி பிடிச்சிட்டு வரேன்னு போயிடுறாங்க இப்படி போனவங்க வந்து வர்றதுக்கு தாமம் மாதிரி இந்த அம்மாவும் குளிச்சுட்டு வரல இப்போ அவருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவர் அவர் வர்றதுக்குள்ளே இந்த பொண்ணு குளிச்சுட்டு மேலே வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிடும் இப்போ அவர் முன்னாடி வந்துச்சுன்னா போய் மறுபடியும் கொலை பண்ணிடுவார் அப்படிங்கிற தாய் பார்த்தேக்கும் இந்த நெருக்கடியில் ரெண்டையும் சரியாக பொருத்தி அவர் அந்த சிவன் வந்து யானையோடு வர்ற அந்த தருத்துக்கு ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி இந்த அம்மா குளிச்சுட்டு வர்றது மாதிரி அந்த ரெண்டையும் காப்பாற்றுற ஒரு விஷயம் இது குழந்தைக்கான மனம்தான் ஆனால் இந்த கதை முழுக்க இந்த நடை வந்து குழந்தைக்கான ஒரு விஷயம் இல்லை இவர் என்ன எழுதுகிறாருன்னா சொல்லிடுறேன் முதல் பாதி வந்து எழுத்தாளன் உருவாக்கியதாக இருக்கிறது ரெண்டாவது கா பாதி குழந்தை தன்னைத்தானையை உருவாக்கி கொண்ட ஒரு கதையாக இருக்கிறது இது ஒரு விஷயம் அது ரெண்டாவது பகுதி கற்பனை அந்த குழந்தையோட கற்பனையாக இருக்குது இதுக்கு ஒரு வன்முறையாக இருக்குது குழந்தைகிட்ட எந்த கதையை பேசுகிறது இருக்குது அது நம்ம பேச எந்த கதையும் கூட பேசலாம் இப்போது ஒரு இடத்துல இப்படி எழுதுகிறாரு இதுபோல் அவளை தூங்க விடாமல் அழைக்கழித்த இது போன்றது இருப்போதொன்ற கதை இதுவரையில் கிடையாது அழைக்கழை அழைக்கழித்த சில கணம் கண்களை மூடியவரே அப்பா சொன்ன கதையில் வரும் பிம்பங்களை அசை போட தொடங்கியிருந்தால் பெரிய பெரிய வார்த்தையாக இருக்குது ஒரு குழந்தை வந்து இப்போ இது யார் இது யாருன்னு அந்த குழந்தை தான் நினைக்குது இங்கே கவனம் பண்ணுங்க ஆசிரியர் ஆசிரியர் கூட்டாக கூட இல்லை அந்த குழந்தை தான் தூங்கிக்கிட்டு இதை நினச்சி பார்க்குது எனவே ரொம்ப கனமான வார்த்தைகள் ஒரு ஒரு பெரியவர்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு நடையை ஒரு குழந்தைக்குள்ளே நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க புதுமை பித்தன் கு அலசாம் சொல்கிறாரு ஒரு ஒரு புதுமை பித்தனில் வர்றது வந்து ஒரு கதையில் அந்த ஒரு நாள் கழிதல் வருவாங்க சுந்தர மாமா வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லணும்னா யார் சுந்தர அந்த பல்லு மாமா வர்றாரு அப்படிம்பாங்க ஒரு ரிக்ஷா கவலை ஏறி உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா ஏன் அந்த அந்த அக்காவலையெல்லாம் வந்து ரிக்ஷாவில் ஓட்டிட்டு போகிற என்னை ஓட்டிட்டு போ அப்படிங்க அந்த குழந்தைக்குரிய ஒரு மனநிலை இருக்கும் சரிங்களா அந்த விஷயங்கள் விடுபட்டு போகுது ஆனால் ரெண்டாவது பகுதி குழந்தைக்கான உலகமாக சரியாக மாறி வருது இந்த கதையில் சில நல்ல அம்சங்கள் எனக்கு சோ தோன்றுவது என்னென்னா குழந்தைகள் விரும்பக்கூடிய அந்த ஃபேண்டசி ஒரு உருவம் இன்னொரு உருவமாக மாறுறது ஒரு யானை ஒரு சிறுவனாக மாறுறது சரிங்களா இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது அப்போ கனவுக்குள்ளே அப்பாவை பற்றி ஒரு சித்தம் வருது அப்பா கதை சொல்லிட்டுருக்காரு ஆனால் வாய
இன்னொரு கதை வந்து பதில்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்குது ஒரு கதை நான் என்ன அடிப்படையில் சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு கதை இன்னொரு பலகீனங்களை குறைத்து 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 கொண்டு வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி தாவி பிடிக்குதுங்கிறதுக்காக இன்னொரு கதை வந்து பதில் அப்படிங்கிறது அது அரவிந்த் அரவிந்த் குமார்னு இருக்குது சரிங்களா அவர் கதை இந்த கதை வந்து ரொம்ப ஒரு மூன்றரை நாள் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப செறிவாக ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கதையாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த கதை என்னென்னா ஒரு ரயில் பயணம் நாள் தோறும் ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்தில் ஒரு நண்பர் ஒரு பெரியவரை நாள் தோறும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நபர் அவன் எங்கே வேலை பார்க்குறாங்கிறது இப்போ பின்னாடி சொல்லலாம் அப்படி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து வந்த உடனே ஒரு இடத்த பிடிப்பார் பிடிச்ச உடனே இவர் நின்று கையை அந்த நெகிளி கைப்பிடியை பிடிச்சிட்டு வந்தாருன்னா இவரோட பேசுவார் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படி பேசக்கூடிய ரெண்டு உரையாடல் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உரையாடல் இருக்குது அவர் என்ன அப்படி உரையாடும் பொழுது இவர் ஏதோ ஒரு சின்ன பதில் சொல்லுவார் இப்படி போயிட்டு வர்றாங்க நேற்று அவர் வரலை அவர் வந்து இல்லை நேற்று வரலை இன்றைக்கி வர அந்த ஐயோ அந்த மூத்த அந்த அந்த கொஞ்சம் அந்த மூத்தவர் வரலையே அப்படிங்கிற பார்க்குறாங்க இப்போ பார்த்தோன்னே நேராக அவனுடைய தொழிலுக்கான இடத்து போகிறாங்க அப்போ தான் தெரியுது அவன் என்ன தொழில் பண்ணுறாங்கன்னா மாச்சுவரி அதாவது பின அறையில் வந்து அவர் வேலை வாக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு தொழில் இருக்கார் அங்கே வந்தோடனே ஒரு பெட்டி வருகிறது நண்பர்கள் வர்றாங்க வெத்தலைப்பா கொண்டு வராங்க அதுக்கு வந்து சாம்பிராணி இது பண்ணுறாங்க பவுடர் போடுறாங்க இதுக்காக கொண்டு வந்து ஒரு இன்னொரு சின்ன பையில் கொடுக்குறாங்க அந்த பெரிய அந்த பின அறையை தூக்கி வச்சு அது திறந்தா அந்த நேற்று வராத இருந்த பெரியவருடைய முகம் இருக்குது அந்த முகத்தை பற்றி அவருடைய உதடில் ஏதோ ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போ வச்சுக்கோங்க இப்போ நாள்தோறும் சந்திக்கும் பொழுது அவர் இந்த பக்கத்தில் உட்காந்துன்னு இவர்கிட்ட ஒரு டய ஒரு உரையாடல் பண்ணுறாங்க என்ன உரையாடல் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு உரையாடல் வருகிறது என் பக்கத்தில் எப்போவுமே இருக்கிற ஆள் இல்லாத இடத்த பார்த்தா இந்த கரைக்கும் அங்கிட்டு ஒரு கரையில் நிற்கிறது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த சொன்னது இப்போது இப்போ முதல் கதை எழுதுனவங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த வாசகம் எந்த இடத்துலையும் திரும்ப திரும்ப ரீங்காரம் விடுவதே இல்லை அது தன்னால் போகுது புரியுதுங்களா சொல்கிறது ஒரு இடத்துல அப்படி ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இந்த கதைக்குள்ளே ரெண்டு விதமான உலகம் இருக்குது ஒரு உலகம் இந்த இக உலகத்திற்கு அப்பால் ஒரு மரணத்துக்கு அப்பால் ஒரு உலகம் இருக்குதுன்னு நம்பக்கூடிய ஒரு 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 விஷயம் நாம் நல்லது செஞ்சால் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அல்லது இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாங்கிற அந்த தாட்டில் வரக்கூடிய பெரியவர் இவர் என்ன பண்ணுறேன்னா இவர் கேட்குறாரு நீ ஏன் எதுவுமே பேச மாட்டேங்களே இது பற்றி எல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து ஏழே ஏழு ஸ்டேஷன் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழாவது ஸ்டேஷன் வந்தால் அப்படியே இறங்கிக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறார் என்னென்னா இவ்வளவு ராவா பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறது பார்த்தா இவருடைய இவருடைய பணி அப்படி செய்கிறது இவர் நாள்தோறும் எந்த பணி செஞ்சுட்டு இருக்காரு பிணத்தை பார்த்துட்டே இருக்கிறார் வாழ்க்கையினுடைய தரிசனம் என்பது செத்துட்டா அவ்வளோதாண்டா என்கிற தரிசனம் அவனுக்கு இருக்குது ஆனால் இவர் உ இவர் தொன்மத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மனநிலையில் வாழ்ந்த பெரியவர் நான் இந்த கரையில் நான் என்னை என்னுடைய இடத்துல ஆள் இல்லைன்னா அது வேறு ஒரு கரையில் இருக்கிற மாதிரி தோணுங்கிற ஒரு இடம் அவர் என்ன அடிப்படையில் சொன்னாரோ தெரியல ஆனால் அவரை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு இடமாகவும் இவன் வந்து என்ன பண்ணுறா அந்த மூடியை திறந்தோடனே ஏதோ ஒன்று சொல்லணும் போது அந்த உதடு குவிந்துருதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ அவன் கற்பனை கூட பண்ணலை இன்னும் தான் சொல்ல போகிற டக்குன்னு ஒரு மூடியை போட்டு டப்புனை அடித்து ஆணி அடிச்சிடுறான் ஏன் ஏன் ஏன்னா அவன் அதை நம்பலை அவனுக்கு அது இல்லை அவர் சொன்ன அந்த நினைவு வருகிறது உதடு வந்து இந்த மாதிரி உயிரோடு இருந்தால் என்ன சொல்ல வராருங்கிறது ஆனால் இவன் வந்து என்ன பண்ணுறானா அதெல்லாம் உண்மையில் எதுவுமே இல்லை செத்த செத்த தான் போட்டு அடிச்சிரு ஆனால் அந்த நினைவு மட்டும் வருகிறது எனவே ரெண்டு கேரக்டர் ரெண்டு விதமான விஷயத்த ரொம்ப ரொம்ப விஷயத்த ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு செறிவாக பண்ணியிருக்கார் கிட்டத்தட்ட மௌனியோடைய பாணின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் மொழி நடை ரொம்ப ரொம்ப துல்லியமாக நான் அந்த சிங்கப்பூரில் அந்த ட்ரெயினில் போன அந்த அந்த நினைவு வந்துச்சு ஒரு ட்ரெயின் டக்குன்னு வந்து நிற்கும் பட்டன் வெளியே போவாங்க பட்டன் உள்ளே வருவாங்க அந்த சுரங்கத்துக்குள்ளே போவாங்க சொல்லி ஏறுவாங்க அடுத்த ஸ்டேஷன் வரும் துமாகை வந்துருச்சு இறங்குன்னு சொல்லுவாங்க இறங்கிடுவாங்க அந்த பரபரப்பு அந்த கதைகளை டக்கு 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 டக்குன்னு சின்ன சின்ன சித்திரங்கள் எனவே இந்த கதை முழுமையாக உருவாகி வந்த ஒரு நல்ல கதை ஆனால் அது அடைய வேண்டிய உச்சத்தை அடையாமலும் இருக்கிறது மௌனி என்ன பண்ணுவார்னா எவற்றின் நடமாடும் நிகழ் நிலைகள் நாமும் ஒரு கேள்வி கேட்பார் இந்த வாழ்க்கை என்பது என்ன சரிங்களா அவர் என்ன பண்ணுவார் சங்கருவருடைய தத்துவத்தை இக மாயை வேற ஒன்று இ
இந்த கதையில் ரொம்ப சுருங்கி போச்சோ என்பதனால் அழகான ஒரு கதை இந்த அள இந்த அளவில் அது சுருங்கியது என கொஞ்சம் நெருடலாக இருந்தது அதே சமயத்தில் எந்த விஷயத்தையும் ரிப்பிட்டேஷன் இல்லை அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கவனம் சட்டில்டாக தான் இருக்கணும் அது வாசல் தேர்ந்த வாசல் தெரிஞ்சுக்கிருவா நீ அதை திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சொன்ன அந்த இது சொல்கிறாங்களா இந்த நான் இந்த இடத்துல இல்லைனா அந்த கரையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நீ வரல ஏன்னா அங்கே ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா அது திரும்ப சொல்லப்பட வேண்டியதில்லை என்ன போன்ற வாசல்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சு எதை சொல் கன்வே பண்ணால் நினைக்கிறாங்க என்பது அவருக்கு தெரியும் எனவே இந்த கதை ஒரு அழகான ஒரு கதை அதில் ஒரு விஷயம் சில டயத்தில் எழுதும்போது ரெண்டு கேரக்டர் நீண்ட மூக்கு உள்ள ஒரு பொண்ணு ஏறுனா அந்த இடத்துல உட்காந்தா இன்னொரு நீண்ட மூக்கு உள்ள வயதானவர் இன்னொரு இடத்துல இது ஏன் இது இது ஏன் ஒரே விதமான விவரணை சொல்கிறீங்க அவர் மூக்கு கொஞ்சம் சப்பையாக கூட இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நிறமாக இருக்கும் ஒரே ஒரு ஒரு ட்ரெயினில் ஏறுறாங்க ரெண்டு உதாரணங்களும் ஒரே உதாரணமாக இருக்குது அது அப்படி பண்ண வேண்டியதில்லை எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய எல்லாருக்கும் ஒரே மூக்கா மாதிரியே இருக்குது எனவே இந்த உதாரணங்கள் பண்ணும் பொழுது நம்ம ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு மனிதன் வெவ்வேறு மனிதனாக தான் இருக்காங்க ஒரே உதாரணங்களை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது மாதிரி ஒரு இடத்த வருகிறது எனவே இந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த கதை அழகான கதை அடைய வேண்டிய உற அடைய வேண்டிய அந்த சாத்தியம் இருந்தது அதை கொஞ்சமாக பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு என்பதாக நான் சொல்லி இந்த விஷயத்தை முடிக்கிறேன் அப்புறம் ரஃபியா க கயிறுங்கிற திலீப் குமார் இருக்கார் திலீப் குமார் என்னென்னா கதையை வந்து ரொம்ப விஷயந்தான் ஒரு அவர் எடுத்துக்கொண்ட தேர்வு கொண்ட களம் புதுசு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆணை விரும்பக்கூடிய ஆண் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அல்லது ஆணை காதல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆண் கேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா அதை குடும்பத்துக்கு தெரிய வரலை யாரோ ஒரு பையனை விரும்புகிறான் வீட்டுக்குள்ளே அடைச்சிக்கிட்டு அவனோட செல்ஃப் கைபேசியில் பேசுகிறான் அவன் வந்து மறுத்துகிட்டே இருக்கான் இவன் நீ தான் வேணுங்கிறது அந்த அந்த கதைக்குள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் இவன் விரும்புனானாலும் தன் தோழன் விரும்பலைங்கிற தெரிஞ்சு போயிடுது ஒரு சமயத்தில் என்ன வீட்டில் மனைவி என்ன பையன் வந்து டெய்லி இந்த மாதிரி அறை அடைச்சிக்கிட்டு என்னமோ பேசிகிட்டு இருக்காங்கிற ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க திரும்ப வந்து அப்பா வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னடா உன்னுடைய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் வந்து இல்லை எனக்கு ஆண்கள் தான் பிடிக்கும் பெண்கள் பிடிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறான் அப்படி சொன்னோடனே அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கலவரம் அவனை போட்டு அடிக்கிறாரு நீ என்ன ஒரு பொட்டை பிள்ளையை பெற்று எடை கொடுத்த ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை பெற்று கொடுக்கணும்னா இவன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆளாக இருக்கானே என்கிற இந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லி இவங்களை வந்து அவனை வந்து திட்டுறாங்க இப்போ இது அப்பா அம்மா திட்டக்கூட விஷயம் இல்லை திரும்ப முயற்சி பண்ணுறான் அந்த அறையை பூடி பூட்டி கொண்டு அப்படி பூட்டி கொண்டு போகும்போது அது நிகழலை நிகழனா இவனை விரும்பலை இப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு என்ன தேர்வு பண்ணுறான்னா தற்கொலைக்கு தேர்வு கொண்டு பண்ணுறான் சரி தற்கொலைக்கு அவன் முயன்று தற்கொலையும் நிகழ்கிறது அப்படி நிகழ்ந்ததை வந்து திறந்து பார்க்குறாங்க ரைட் இப்போ அவன் தற்கொலை பண்ணிவிட்டான் எப்படி தற்கொலைனா அந்த ரஃபியா கயிறுங்கிறத இதில் இருந்து தூக்கு போட்டு நம்ம ஃபேனுக்கான ஒரு கம்பி போட்டிருப்பாங்க அதில் போட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் எல்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இதுக்குள்ளையில் சில ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இருக்குது அதை ரெண்டாவது சொல்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய கேள்வி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சம்மணங்கால் போட்டு அவர் தற்கொலை பண்ணிட்டார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் அப்படி ஒரு உயிருக்கு ஒரு தற்கொலைக்கு முயல்கிறவன் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துச்சுன்னா என்ன வீரியமாக இருந்தாலும் அந்த உயிர் துடிக்கும் பொழுது காலை ஊனை தான் செய்வான் அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்படி கால அதாவது சம்மணங்கால் போட்டு இது பண்ணார் அப்படிங்கிறது அது கேட்குறதுக்கு ஃபேண்டசியாக இந்த இப்போ லத்தீன் அமெரிக்க சிறுகதைன்னு சொல்கிறோம்ல இது மாதிரி கேட்குறதுக்கு ச சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் யதார்த்தத்தில் உயிரினுடைய அந்த வாதை வரும்போது அவன் தப்பிக்கத்தான் நினைப்பான் இப்போ நீங்கள் கிணத்துல வந்து சாகணும்னு குதிச்சிட்றீங்க சரிங்களா ஏன் வந்து அங்கே போய் தத்தளிக்கிறீங்க குதிச்ச பின்னாடி உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியல புதுச்ச பின்னாடி ஏன் நீங்கள் தப்ப த தத்தளிக்கிறது தக்கிறீங்க அது உயிரியலுடைய ஆசை உயிரி அப்படி தான் பண்ணும் நீங்கள் தற்கொலைக்கு நிகழ்ந்தால் கூட அந்த கடத்துல இப்போ ஒருத்தன் தீ வந்து உடம்புல வச்சுக்கிறான் ஏன் அலறிட்டு போடுறா எனக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க என்னை காப்பாற்றுங்க ஏன் சொல்கிறான் அந்த கணத்தில் பண்ணுறதா எனவே அந்த மண்டி அதாவது மடைத்து காலு வைத்து தொங்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி எனவே இதெல்லாம் வந்து ஒரு கதையில் ஒரு சின்ன தகவல் கூட தப்பாக இருக்கணும் ஒரு சின்ன விட்டு தகவல் சரிங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து சில விஷயத்தை பாருங்கள் நுணுக்கங்கள் இந்த கதையில் அழகாக கூடி வருது ஒரு இதில் பாருங்கள் விளக்கு மாற ரெண்டு கூட்டிட்டு ரெண்டு தடவை தட்டி மர மர அந்த இதுக்கு பின்னாடி பின்னாடி போட்டிட்டு திரும்பினா ஒன்று அவனுடைய பல்வரசு
அது நல்லா இருந்தது அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு இதாக இருக்கா எங்கள் ஊரில் இல்லை ஆனால் அது அது ஒரு நல்ல ஒரு தகவலாக இருந்தது என்ன தகவல்னா அந்த நம்பகத்தன்மைக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு கதையை நீ நம்ப வைக்கணும் அப்படி ஒரு தகவல் இருந்தாலே எனக்கு தெரியாது பட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு விஷயமா இருந்தது சரிங்களா ரைட் அப்போ அந்த களம் இந்த களம் வந்து புதுசாக இருக்குது விரும்ப அதாவது விருப்பம் நிறைவேற்றாமை தொடர்ந்து காதலுக்கான முயற்சி வீட்டில் இருக்கிற சூழல் தெரியாத சண்டை தோல்வேற்று இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா கதையை ஒரு ஒரு உத்தி நிகழ்காலத்தில் ஒரு கீற்று இறந்த காலத்தில் ஒரு கீற்று ஒரு ஒரு தென்னை மட்டையை பின்னுனா எப்படி மாற்றி 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 பின்னுவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி அழகாக பின்னி 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 போகிறாரு எந்த இடத்துலையும் அடுத்தது இல்லை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளலாம் நிகழ்காலத்தில் இறந்த அதாவது அவன் இறந்து போயிட்டான்ல அந்த நிகழ்ச்சி சடங்கு நடந்துகிட்டே இருக்குது நண்பர்கள் வர்றாங்க கேட்டுட்டு போகிறாங்க போயிட்டு வரட்டுமானு கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டும் மாறி 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 பின்னிட்டே போகிறாங்க ஆனால் அந்த பின்னல் கடைசி வரைக்கும் போகலை பின்பகுதி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது அவருடைய எப்படி அவர் வந்து எதிர்கொண்ட அப்பா அப்பாவுக்கும் அம்மா அப்பாவுக்கும் மகனுக்குள்ள சண்டையாக போய் அவன் செத்தா அப்படிங்கிறது ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஒரு நான்கு பேராகிராஃப் மாறி 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 பின்னி வருது ஒரு நல்லது இது ஜி நாகராஜன் தீரா குறைங்கிற கதையில் கூட இந்த முயற்சி பண்ணியிருப்பார் அது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த மாறி மாறி பின்னி போன விஷயம் ஆனால் அந்த கதையினுடைய முடிவு வரைக்கும் போயிருந்தால் கூட இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அந்த கதைக்குரிய வடிவம் நேர்த்தின்னு சொல்கிறோம்ல அது நல்லா இருந்திருக்கும் அப்புறம் அந்த குழந்த அப் அப் அப்பையன் வந்து ஆணை விரும்பக்கூடிய பையன் அந்த சண்டை நடக்குது பதிமூணு வயசு பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கா அவள் இப்படி எப்படி நின்றுட்டு இருந்தா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தன் சடையின் நுனியை சுருட்டியவாறு சாப்பாட்டு மேஜைக்கு அருகே சுவரில் சாய்ந்தபடி நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் அந்த அப்பா அம்மா நடக்கிற சண்டையை சின்ன குழந்தை என்ன பண்ணும் என்னன்னு புரியல ஆனால் அந்த சடையை இப்படியே போட்டுட்டு இப்படியே போட்டுட்டு ஒரு பயத்தில் இன்னமும் நடக்குதேங்கிறத கேட்டுட்டு இருந்தா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு விஷயம் ஆனால் இதுக்குள்ளே பாருங்கள் அவன் தூக்கில் தொங்குறான் பார்த்ததும் ரங்கன் கீழே சரிந்து விட்டார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பழைய கிளீசே வார்த்தை அதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் அப்படியெல்லாம் ஒன்று விஷயம் இல்லை நம்ம எங்கள் அண்ணன் ஒரு ஒருத்தர் தொங்கிட்டு இருந்தால் நான் டப்புன்னு அப்படி விழுந்துடுவேன் ஐயோனை விழுந்துடுவேன் அப்படி இல்லை ஓடி போய் காலை தான் தூக்குவோம் எனவே இந்த இந்த மாதிரி பழைய வந்து பொருத்தமற்ற வார்த்தையை நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி நான் சொன்னது அமர்ந்தபடி இறந்துட்டாங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு அது எனக்கு பிடிபடாத ஒரு விஷயமா இருக்குது அது அது அப்படி முடியாது எனவே ஒரு ஒரு எளிய அழகிய கதை அது தேர்ந்து கொண்ட அந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த இளைஞனை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளணுங்கிற ஒரு அறிதல் அந்த கதைக்குள்ளே இருக்குது சரி இதெல்லாம் விட்டுட்டு வர்றோம் ஒரு கதை இத்தனை கதைக்கு முன்னாடி இப்போ நான் அஞ்சு கதை சொல்லிட்டேன்னா அஞ்சு கதை சொல்கிறேன் ஆறாவது கதை உண்மையிலேயே ஒரு வள்ளினத்தில் நாளைக்கு இந்த ஒரு பெரும் விமர்சனம் கூட வரலாம் இந்த கதையை வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு கதையாக வேணுங்கோபால் சொல்லிட்டு போயிட்டானேங்கிற கூட ஒரு இருக்கலாம் ஆனால் ஆச்சரியம் என்னென்னா ஒரு பிள்ளை யாரோ ஒரு பிள்ளை ப பவித்தாராங்கிற பிள்ளை சிறகுங்கிற ஒரு கதையை எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான கதை ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான கதை நாமே பயப்படக்கூடிய கதை ஒன்றும் இல்லை ஒரு அறையில் ஒரு ஆடவனுக்காக எதிர்பார்த்துருக்கா அந்த அறையில் யாருக்காக எதிர்பார்த்துருக்கன்னா ஒரு ஆடவன் என்னத்துக்காக எதிர்பார்த்துருக்கன்னா உறவுக்காக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் எப்படின்னு இருக்கலாம் ஒரு ஆடவனுக்காக எதிர்பார்த்துட்ருக்கா அப்படி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது லேட் ஆகிட்டே இருக்குது வரேன்னு சொன்னவன் ஒரு மணி நேரம் ஆகுது ஒன்றரை ஒன்றே கால் மணி நேரம் ஆகுது பதட்டம் நல்லா பூ வச்சு போயிருக்கான் அந்த சூழல் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தா அந்த வெறித்தோடி கிருக்க அது பெரிய அந்த ஹோட்டல் அப்போ இவருக்கு ஒரு பதட்டம் வருது என்னடா இவ்வளோ அழகாக பூ வச்சுருந்து எவனா பார்த்தா என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூவை என்ன பண்ணுறான்னா எடுத்து டாய்லெட்டில் போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ் பண்ணுறான் அது சல்லன் அடிச்சு உள்ளே போனோடனே அந்த பூக்கள் இருக்குல்ல இதழ்கள் இருக்குல்ல அடித்து அடியில் பூக்கள் இதழ்கள் அதை மிதக்கிறது வருத்தமாக இருக்குது அடித்து அடியில் சின்ன சின்ன மல்லிகை பூ இதழ் இருக்குது இல்லைங்களா அது எட்டி பார்க்குற அந்த இதழ் மட்டும் பிச்சு போன இதழ்கள் மட்டும் இது இருக்குது இப்போ பதட்டத்தில் இப்போ மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணுறான் எப்போ வருவேன் அப்படின்னா அதுக்கு இரு இரு வெயிட் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஏதோ தகவல் வருகிறது இப்போ பார்த்தா இவளுக்கு ஒரு இது வருது இவனுடைய காதலன் ஒரு கல்லூரியில் வந்து காதலிச்சிருக்காங்க அப்படி காதலிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்க்குக்கு போகிறாங்க அங்கே போகிறாங்க இங்கே போகிறாங்க இதெல்லாம் நடக்குது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவன் வந்து ஒரு ஹாஸ்டலில் இருக்கான் இவன் வந்து இப்படி நல்ல நெருக்கமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் வந்து ஒரு மெசேஜ் ஒரு பட மெசேஜ் அனுப்புகிறான் என்ன ப பட மெசேஜ் அனுப்புகிறான்னா சிறகு முளைத்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தழுவி கொண்டு உருள்வது போல
ஆனாலும் ஒரு இடத்துல எழுதாரு அவன் வந்து தன்னை பார்த்துக்கிறட்டும் தன்னை பார்த்துக்கிறட்டும் அதுக்கான சாய்ஸும் தர்றான் சரிங்களா ரைட் இது போயிட்டே இருக்குது இப்போ என்னென்னா ஒரு நாள் திரும்ப திரும்ப ரெண்டு பேரும் சந்தித்து அதை வந்து தன்னுங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறாங்க இப்போ அவன் வந்து தங்கியிருக்கிற தன்னுடைய விடுதி அறையில் ஒரு நாள் வர சொல்கிறான் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போகிறாங்க இப்போ போகும் பொழுது அந்த இடத்துல என்ன நிகழுதுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த கதை இப்படி போகுது இல்லையா இப்போ அந்த அந்த முன்னாடி சொன்ன கதை தான் வேறு வேறு அந்த ரெண்டை மாறி மாறி முடங்குறது இப்போ இந்த பதட்டங்கள் போயிட்டு இருக்குது இப்போ ஃபோன் பண்ணுறேன் இன்னும் ஆளை காணா இந்த அறையில் தங்கியிருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா அந்த பதட்டம் ஒரு கதவின் வழியாக அந்த ஜன்னல் அது க நம்ம கதவினுடைய அந்த ஓட்டையின் வழியாக பார்க்குறாங்க ரெண்டு ஒரு ரெண்டு இளம் ஜோடிகள் வர்றது மாதிரி இருக்குது அது யாரும் ஒரு சிங்கள பெண்ணும் சிங்கள ஆடவனும் வர்றது மாதிரி இருக்குது இப்போ நல்ல சீன சாரி சாரி சீன பெண்ணும் சீன ஆடவனும் வர்றது மாதிரி இருக்குது அதை உற்று பார்க்குறோம் இப்படி உற்று பார்க்கும்போது ஒரு இது இருக்குது இந்த கழுத்து வழியாக பார்க்கும்போது மேலே இருக்கிற கேமரா என்னை கண்காணிச்சிட்டு இருக்குமா மேலே இருக்கிற கேமரா என்னுடைய கழுத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேங்கிறது வரும்போது நெருங்க நெருங்க வரும்போது முதல்ல முழு உருவம் தெரியுது இடுப்புக்கு மேலே தெரியுது வந்த உடனே அது என்ன தோணுதுன்னா நல்ல ஜோடின்னு நினச்சது அவனை விட இவளுக்கு வயசு அதிகமாக இருக்குது அவளுடைய முகத்தை பார்த்தா ப பவுடர் அப்பி இருக்கிறத பார்த்தா ஒரு முகமூடி மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு இதெல்லாம் என்னென்னா மன மனத்தினுடைய கற்பனை அது அப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு சில பொம்மை மாதிரி இருக்கும் சில முகம் அப்படி பார்க்குறாங்க சரி அவங்க போனோன்னா அடுத்த அறையில் போகிறாங்க இப்போ அடுத்த அறை போய் இவளுக்கு ஒரு பதட்டம் போகிறது இப்போ அவங்க என்ன செஞ்சிட்ருப்பாங்கிறது காது கொடுத்து சுவரில் காது கொடுக்குறது முத்தமாக இருக்கலாமா இல்லை வேறு ஏதோ வண்ணத்து பூச்சியினுடைய ஒரு ஐயோ இது வேறு ஒரு விஷயம் இந்த பதட்டங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஓடிக்கிட்டே இருக்குது தன்னை என்ன பண்ணுறது தப்பான இடத்துக்கு வந்துட்டோமா இது என்னது ஆனாலும் போக முனை மனசில் மறுபடியும் ஃபோன் அடிக்கிறேன் எப்போ வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறான் இப்போ அந்த அந்தானு வந்து சேர்றான் கதவை திறக்கிறான் அவன் ஒரு டையை கட்டிட்டு ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிறவன் உள்ளே வந்த பின்னாடி வந்தோடனே குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் குளிச்சுட்டு வர்றான் இந்த இடத்துல தான் இப்போ நான் கதை சொல்லிட்டேன் இல்லையா இது எத்தனை ஆட ஒரு ஆடவனா ரெண்டு ஆடவனா கதை நான் சொன்னதில் ஒரே ஒரு விஷயம் அவனை விட இவன் சற்று உயரமானவன் அவனை விட இவன் சற்று உயரமானவன் கொஞ்சம் நிறமானவன் இவனை வந்து எங்கள் வீட்டில் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இவரே வந்து மெயிலில் வந்து இந்த ரூமை ஃபிட் பண்ணியிருக்கா நம்ம சந்திக்கலான்னு இருக்காரு அதுக்காக வந்திருக்கான் இப்போ அந்த கதைக்கு வாங்க அந்த ஹாஸ்டலுக்கு போனான் இல்லையா ஹா ஒரு கதைக்குள்ளே ரெண்டு ஆடவனை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலையும் ஒரு ஆடவனுங்கிறத ப போயிட்டே இருக்கும் அந்த தன்னுடைய பள்ளி இது கல்லூரி காலத்து ஆடவன் இருக்கான் இல்லையா அந்த ஆடவன் என்னென்னா ஹா என்னுடைய ஹாஸ்டலுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லும் அங்கே போகும் பொழுது அந்த போன உடனே அவனுடைய ஆர்வம் என்ன அவனுடைய விஷயம் என்னென்னா இந்த பெண்ணை அடையணும் அனுபவிக்கிறீங்கிற அந்த நோக்கம் மட்டுமே ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறான் டக்கு டக்குனு போனால் ஆடைய கலைய போகிறான் என்பதாக அவனுடைய அந்த வேகம் அதில் இருக்குது அந்த கணத்தில் வந்து இவளுக்கு ஒரு தோணுது நீ இவ்வளோ பண்ணுற நீ இது மாதிரி தானே பல பெண்களோட ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்க முடியுங்கிற ஒரு கணம் அவளுக்கு தோணுனோடனே இது நம்ம சிக்கிட்டோமோ அப்படிங்கிறக்க தப்பிச்சு போயிடும் அவனே சொல்கிறான் இந்த கதையில் எப்படி வரணும் எப்படி வெளியே போகணும் எதுக்காகனா நம்ம நாம் இந்த உறவை முடித்து கொண்டு நீ எப்படி தப்பிச்சு போகணும் அவன் சொல்லிக் கொடுக்குறான் ஆனால் அதுவே அவள் தப்பித்து போவதற்கான ஒரு இடமா இருக்குது ரொம்ப நுணுக்கமா திரும்ப திரும்ப சொல்லலை அது அது அப்படி ஆகுது தப்பித்து போனவள் இப்போ அந்த கதையையும் இவன் வரக்கூடிய கதையும் நினச்சி பார்க்குறான் இப்போ இவன் வர்றான் வந்தோடனே என்ன பண்ணுறான் இவன் என்ன நினைக்கிறான்னா சரி அவர் வரும்பொழுது ரொம்ப நேரம் ஆகிப்போச்சு உதடெல்லாம் காஞ்சி போச்சு கொஞ்சம் லிப் லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிறான்னா அவன் வந்தோடனே ஒன்றரை மணி நேரமாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இல்லை நீங்கள் வர சொன்னீங்க ஓ நான் வர சொன்னது எவ்வளோ உங்களுக்கு தைரியம் இருக்குது எப்படி இந்த வந்து தனியாக வந்து நீ உனக்கெல்லாம் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்க முடியுது நான் உதடு வந்து லிப்ஸ்டிக் இப்போ தான் போட்டிருக்கேன் இல்லை நீ வர்றதுக்கு லேட்டாச்சு அப்போ இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எப்படி இது பண்ணுற என்று கேள்வியை மெல்ல தொடுக்கிறான் சரிங்களா இப்போ தேர்வு துணை இப்போ இந்த ஆடவனும் இந்த பெண் மீது என்ன வைக்கிறா நீ ஒன்றரை மணி நேரமாக வேற எவனையோ கூட நீ சந்திச்சிருக்கலாம் வேற எவனோட பேசியிருக்கலாம் என்று அந்த பெண்மையை அவன் அந்த ஆடவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு அனுபவத்துக்கான அல்லது ஒரு ஒரு போகத்திற்கான அல்லது சந்தேகத்திற்குரிய எல்லா பெண்களும் வந்து ஏமாற்றிட்டு தான் இருப்பா எல்லாருக்குடைய உறவு தான் வச்சுருப்பா என்ற ஒரு விஷயத்தை அந்த ஆடவன் மூலமாக அவன் ஒவ்வொரு அந்த கதை முடியல 
அந்த டைலாக் போகுது இவ்வளோ என்ன பண்ணுறோம் அந்த இடுப்பு அந்த சால்வை எடுத்து நல்லா இறுக்கி கட்டிக்கிட்டு ஒன்று அது ஏன் இருக்கு கட்டுக்கலாம் இல்லை ஒன்று நம்ம நம்மளை காப்பாற்றுக்கிறதுக்காக இறுக்கி கட்டுறாளா இல்லை அவனுடைய விவாதத்திற்காக இருக்கலாம் அது இருக்குது அவர் தப்பிச்சும் போகிறான் அங்கே தப்பிச்சு போகிறான் சரி இந்த கதை இவ்வளவு வந்து மனமொழியோடு படைப்பினுடைய அத்தனை சாத்தியங்கள் அத்தனை மனசினுடைய எழுச்சி ஒரு பெண் அந்த இடத்துல இருந்தால் அந்த என்னென்ன அந்த அரைக்குள்ள என்னென்ன நிகழ்ந்திருக்கும் என்னென்ன நினைச்சு பார்த்துருப்பா அத்தனை மலமொழியும் மனமொழியும் வந்து அந்த கதை முழுக்க கூடி வந்த ஒரு 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 அசாத்தியமான ஒரு கதை ஒன்றுங்களா ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி இம்மாதிரியான இச்சை குறித்து எழுதும் பொழுது ரொம்ப வந்து இந்த பெண்கள் வந்து பாதுகாப்பாக இருப்பாங்களா என்கிற எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் விரும்பி போகிறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல அது நிகழலாம் நிகழாமல் இருக்கும் ரெண்டுக்குமான சாத்தியம் இருக்குது எனவே இவர் அது நிகழக்கூடாதுங்கிறதுல கவனமாக இருக்காங்க அதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதை நிகழக்கூடாதுங்கிறத ஒரு பெண்ணுடைய படைப்பு அதை நம்ம வந்து நீ இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை அது அவங்களுடைய சுதந்திரம் இப்படின்னா என்ன அவர் சொல்ல வரார்னா ஆடவர்கள் எந்த ஆடவர்களும் ரெண்டு உதாரணம்னா ஆடவன் இதை நோக்கி தான் இருப்பான் அவங்களுடைய உள்ளத்தையோ நான் வந்திருக்கேன் ஒரு நல் ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குது ஒரு சினிமா போகலாம் நம்ம ரெண்டு பேர் பகிர்ந்துக்கலாம் பேசிக்கொள்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கு அவன் போகிறதில்ல எந்த ஆடவனும் வேறு உலகத்துக்கு மட்டுமே போகிறாங்கிற விஷயத்தை சொல்வதற்காக இந்த ரெண்டு ஆடவர்களை ஒரு ஆடவர் ஒன்று ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது இருவிதமான ஆடவர் ஒன்று நிச்சயிக்கப்பட்ட வருங்கால கணவன் இன்னொருத்த வந்த யாரு காதலன் ரெண்டா நாய்களும் இதே தான் இருக்குங்கிற ஒரு விஷயத்த அந்த கதைக்குள்ள சொல்றாரு இந்த இந்த சாத்தியத்தை மாதவி குட்டி வந்து ஒரு கதையில வந்து பச்சையின் வாசனை அப்படின்னு ஒரு கதையில ஒரு ஆபீஸுக்கு போறா அங்கே போனால் அது ஆஃபீஸ் இல்லை அது வந்து ஒரு தங்கக்கூடிய அறையா ஒரு ரூம்பா இருக்குது அதோட மாட்டிக்கிட்ட மனுஷன் அதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறாங்கிற ஒரு கதை இருக்குது மாதவி குட்டி அதை கமலாதாஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இடனோ கால்வினோ ஒரு கதையில் இருக்கிறாரு மனைவின் சாகசம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து ஊருக்குள்ள பாரிஸ் நகரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய கலவரம் ஏற்படுகிறது தப்பிச்சு வந்து ஒரு நண்பருடைய வீட்டில் தங்குறான் அந்த நண்பருடைய வீட்டில் தங்கிட்டு காலையில் விடிய காலையில் இருந்து வீட்டுக்கு போகிறான் அந்த 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 தங்கி போகிறத பற்றி அவர் ஒரு கதை எழுதுகிறார் ஆனால் அதை விடக்கூட இது ஒரு பெண்ணாக தான் தன் தன்னிடம் என்ன இந்த சமூகம் எதிர்பார்க்கும் தன்னுடைய மன உணர்வு என்ன எனக்கும் அந்த ஆசைகள் உண்டு ஆனால் அதை கண்ணியமாக நேர்மையாக எதிர்கொள்ளணும் ஒரு ஆடவனுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் உள்ள அன்பாக இருக்கணும் அதையெல்லாம் தூளாக்கக்கூடிய ஒரு ஆடவர்கள் உலகமாக இருக்கிறது என்ற ஒரு அறிதலையும் சொல்லக்கூடிய அந்த காதல் என்ற சிறகை ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காங்க வள்ளினத்திற்கே ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கதையாக அந்த பவித்ராவின் கதை வந்து அமைந்திருக்கிறது அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்குங்க நான் சொல்லப்பட்ட விஷயமன்கள்னா அடுத்த கதையில் இந்த பலகீனங்கள் கூடாது என்பதற்காகவும் நீங்கள் வேறு வேறு இடத்துக்கு வந்து நகர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவும் உலக இலக்கியத்தில் நீங்கள் அடையக்கூடிய இடங்கள் எவ்வளவோ உயரங்கள் இருக்கிறது தன்னை இழந்து எழுதுங்க தன்னை பார்த்து எழுதுங்க அது அது அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உண்மையை கூடுதலாக கல்வி பிடிப்பது தான் இலக்கியம் உண்மையை கூடுதலாக நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பூச்சி இருந்தால் அது இலக்கியம் இல்லை என்று மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வள்ளினத்திற்கும் நவீனுக்கும் தீர்த்தாவுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்